Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronnie Mars Production pour un nouvel épisode de la playlist à la découverte d'Ansubo présentée par mon père Laurent Boucher. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de Tsubo, nous allons voir VB8 Sokoku. Au niveau de la localisation de VB8, alors on se rappelle un VB8, donc méridien vésicule biliaire, c'est un méridien qui est yang, il part du coin de l'œil, il passe donc au niveau de la tête, arrière de la tête et descend sur le côté du corps pour finir au pied. Je schématise bien sûr. Hein. Le point VB8 va être au-dessus de l'oreille, à hein, un tsunami, ça veut dire de travers de doigts, sur la partie la plus haute. On prend comme point de repère la partie la plus haute de l'oreille, on parle même hein, de plier l'oreille et la partie voilà, qui va être hop, la plus haute, voilà, vous basez sur ça. Donc de travers de doigts au-dessus, vous avez voilà, une petite partie un petit peu bombée, vous arrivez sur un petit coin. Juste derrière lui, donc de façon très très proche, vous avez VB numéro 9. Okay, à un demi tsun juste derrière VB8. Donc c'est un point qui est très très proche. Dans cette zone, vous avez un autre point qui est assez proche, qui est juste au-dessus de l'oreille, qui est triple réchauffé en bas. Au niveau de l'action thérapeutique utilisée en médecine traditionnelle chinoise, et aussi traditionnelle japonaise, donc acupuncture, shiatsu, etc., on aura plusieurs fonctions. Moins que d'autres points, il y a des points qui ont une liste assez longue. Celui-là a une liste, on va dire, assez courte. Par rapport à sa localisation, on se rappelle de l'action locale. Donc, on aura une action bénéfique au niveau des oreilles, des problèmes d'oreilles, acouphènes, sourdité, etc. Problèmes oculaires, migraines, vertige, malaise. Il aura aussi une action au niveau des intoxications alimentaires. Et c'est un point qui va être euh, utilisé en cas d'accoutumance pour euh, l'arrêt de la cigarette, par exemple. C'est un point qui va être utilisé en complément d'autres points, bien sûr. Mais c'est un point qui va être utilisé quand on est traité, par exemple, en acupuncture ou en shiatsu. C'est un point qui peut être utilisé par le praticien. C'est un point qu'on va donc, pouvoir agir dessus donc, en acupuncture, donc avec les aiguilles, en digitopressure, twinra, shiatsu. C'est un point qu'on va pouvoir moxer, alors bien sûr en moxibustion, donc indirect, plutôt donc avec les, les bâtons de moxa, hein, les bokyu. Au niveau kyushu, application donc martiale du point, on se rappelle, hein, en kyushu, on a trois façons d'activer les points, en percussion, en pression, et en frottement, en vibration, en friction, voilà, le terme que vous voulez. Pour ce point-là, par rapport à sa localisation, c'est vrai que ce n'est pas un point qui est très sensible, on va dire, au niveau de la, de la pression. Donc on ne va pas l'utiliser en pression. On va l'utiliser donc en friction et en percussion. Au niveau de la friction, en fait, on va activer les deux points, c'est-à-dire VB numéro 8 et VB9. Par rapport à, au fait qu'ils sont très très proches, c'est obligatoire qu'on active les deux points quand on va faire cette méthode. C'est juste donc venir dessus et frotter d'avant en arrière. Et au niveau de la percussion, ça va être une percussion perpendiculaire. Comme j'expliquais dans ma vidéo précédente, Faisceau de Conception 24, que Julien va nous mettre juste ici. Ouais, Julien a envie de parler, donc il faut quand même que je laisse parler, c'est plus lui qui a l'habitude de parler. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de laisser un commentaire si vous, cette playlist vous intéresse, si vous avez des points qui vous intéressent, que vous voudrez que mon père vous présente, n'hésitez pas, c'est en commentaire. Et donc, je disais la, la vidéo précédente à Faisceau de Conception 24, j'expliquais les règles de sécurité un petit peu de voilà du pourquoi je ne montre pas en vidéo comment percuter les points de la tête voilà, par sécurité au niveau de vos partenaires vous n'allez pas apprendre avec une vidéo sur youtube comment on va dire percuter donc on évite parce que voilà la pratique du chouchou elle se fait toujours sous la direction de votre sensei au niveau de l'application en friction donc je reste sur cette application là pour le moment au niveau des saisies on va pouvoir si l'adversaire vient assez proche on peut venir le faire réagir. L'idée, c'est justement de le faire réagir. On ne va pas le mettre en incapacité de combattre. Là. On le met simplement dans une situation où il y a une réaction de son corps qui peut éventuellement nous amener autre chose. Bien sûr, en rapport avec aussi votre discipline, projection, clé, percussion, etc. Chacun aura ses façons de travailler. Et le chouchou va vous permettre simplement, on va dire, de placer le corps de l'autre d'une certaine façon, qui va vous permettre d'ouvrir des portes pour appliquer vos principes techniques de votre école. Là, je le fais de l'autre côté. Frictionner. Donc, on peut l'utiliser debout. 
et on peut l'utiliser aussi au sol. Voilà pour ce nouvel épisode de la découverte d'Ansubo, hein, le premier donc de l'année 2022. La playlist est remise en route. Il y aurait normalement euh, voilà, un point par mois. Et donc si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager, tu sais comment ça fonctionne. Pareil, si tu as des amis qui s'intéressent au shiatsu, à d'autres méthodes ou bien au kyusho, n'hésite pas à leur partager, ça peut peut-être les intéresser. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'oublie pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao les amis <rire>